ngayon po, uh, umaga po ito, we are still in the study, doon pa rin po tayo sa pag-aaral ng basic discomfort, overcoming life's challenges, at ang ating pong pag-uusapan ay wala pong iba kundi po kung paano na-overcome ni Daniel yung kanyang mga challenges at pagsubok sa buhay na inalaw ng Panginoon. Amen? Ready na po ba kayo mag-aral sa Lita ng Diyos? Amen. Amen. Pari ko po ba kayong hilingang tumayong lahat bilang pabibigay galang po sa pagbasa ng Salita ng Diyos? If you have your Bibles with you, and I hope you have, ay buksan niyo po ang inyong mga Bibles sa Book of Daniel chapter 6. Daniel chapter 6. Babasahin ko lamang po ang ilang po mga bagay-bagay sa Daniel chapter 6. Just follow me with your eyes. Asa Old Testament po iyan. Nakita niyo na po ba? Amen? Amen. Basahin ko po. Just follow me with your eyes. Ito pong sinabi. It pleased Darius to set over the kingdom and hundred and twenty princes which should be over the whole kingdom and over these three presidents of whom Daniel was first that the princes might, have, might give accounts unto them and the king should have no damage. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes because an excellent spirit was in him and the king thought to set him over the whole realm. Ito po sinabi. In verse, in verse, in verse 6 and verse 4, Then the president and princess sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom. But they could find none occasion nor fault. Sabi po dito ha, For as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Then said this, uh, then said this man, We shall not find any occasion against this Daniel except we find it against him. Listen to this. Concerning the law of his God. Verse 6. Then these presidents and princes assembled together to the king and said thus unto him, King Darius, live forever. All the presidents of the kingdom and governors, and princes, and counselors, and the captains, and the consulted together, have consulted together to establish a royal statute, to make a firm decree that whatsoever, whosoever shall ask a petition of any god or men for thirty days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. Now, O king, establish the decree and sign the writing that it be not changed according to the law of the Medes and Persians, which alter it not. Wherefore, King Darius signed the writing and the decree. May the Lord be blessed upon the reading of His word. Sumandali po tayong manalangin. Panginoon, aming dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong pong umagang ito. Hinihiling po namin, Panginoon, As we start, Panginoon, yung series na ito, Facing Discomfort, Takila Ama, and how we could overcome this comfort, especially, Panginoon, with the example that was set forth by uh, by Daniel, Takila Ama. Lord, we pray na anuman po, Panginoon, magiging distraction na yung umagang ito sa pag-aaral ng iyong salita ay sinasawat ako namin, Takila Ama. Anuman po, Panginoon, ang magiging hadlang na gagamitin ng kaamoy sa lugar na ito. In Jesus name, wala po itong karapatan sa lugar na ito, dakilang ama. Lord, buksan niyo po, Panginoon, ang aming puso't isipan sa inyong salita. At hiling po namin, dakilang ama, na kami po, Panginoon, ay ihanda mo, Panginoon, sa pakikinig at sa aral na gusto mo, Panginoon, matutunan namin, dakilang Diyos. Muli, Panginoon, itago niyo po ko sa iyong likuran ang iyong salita po ang maihayag sa likuran ng pulpito, pulpitong ito. In Jesus name we pray, Amen and Amen. Maraming na po tayo magsipo. Ngayon po umaga ito, again, natin pa rin po tayo sa overcoming uh, yung pong uh, uh, life challenges in the life of Daniel. Ngayon po, the major challenge na ibinigay po dito ng Panginoon kay Daniel would be the test of integrity. Kung po kay Abraham, ang test po na ibinigay ng Panginoon, the trial that was given by the Lord to Abraham was for his faith to be tested. Kay Daniel, it was integrity that was tested. Okay, ngayon po, 
Bibigyan po muna natin ng konting pakahulugan po ang mga bagay-bagay. Sabi po ng mundo, alright, to make a difference in this world. Everybody, siguro, wala po siguro ditong uh, hindi magnanais na magkaroon kayo ng influence. Wala po siguro magsasabi sa lugar na ito na you don't want to make a difference. Gusto mo kahit pa paano makaangat-angat ka. Gusto mo kahit pa paano mahaiba ka. Nasubukan niyo na po bang bumili kayo ng damit? Di ba? Nung nakita niyo online ang ganda. O kaya nakita niyo sa mall, ang ganda nung damit, no? Amen. Tapos sinuot mo. Di ba? Tumingin ka sa salamin, nagsuklay ka, inayos mo yung damit mo, sabi mo, bagay sa akin. Di ba? Katotuwa kayo na, di ba? Pero, subukan nyo, nakakita kayo na similar na damit. Suot na suot ng ibang tao. Parang piling nyo ay, pareho kami. Gusto ko iba ko eh. Tawa ka? Ah, sabihin, ay, kapareho, di ba? Sa Pilipino, pag gagalun pa, sabihin, ay, gaya-gaya, di ba? Tama po? So, everybody wants to make a difference. Tama po ba ako? Gusto mo, you make a difference. And you also want to stand out. Tama po ba? Even sa school. Hindi mo ba gusto niya mag-stand out kaysa school? O po, pastor, lagi nga po kung stand out sa school. Di ba? Pag wala pong assignment, di ba? Doy, stand out. <laughs> Outstanding student, pag gaganan, ano? Walang assignment si Jello. Okay, outstanding. Get out of this room. Bawal na rin yan, ano? Bawal na. Bakit sa lepet yun, hindi na pinapayagan yun. Pero ibig sabihin ko dito, gusto mo, umaangat ka. Sino dito kayo maging top sa school? Sige nga po. Gusto mo at top one kayo. Kung hindi ba, top two ka. O kung hindi ba, kung mahirap talaga, gusto mo at least nasa top ka. Bakit? It only means you want to stand out. Right? Kaya nga, meron mga awards and rewards kasi may mga naging stand out. Even sa mga employees. Yung mga naging stand out sa mga empleyado, yung mga nagpapakitang gilas, di ba? At yung mga talagang, uh, yung kanilang performance is beyond excellence. Diba? Ano nangyayari po sa kanila? They are being promoted and promotion, well, with promotion comes, ano susunod po doon? Hindi ba? Increase ng sahod. Right? So everybody wants to stand out. Everybody wants to make a difference. But the question is, ano po ba ang paraan para tayo ay magkaroon ng pagkakaiba sa iba? And even Christians, hindi ba gusto po natin mag-stand out sa iba? Pamaya po ang pupunta niya sa integrity na yan. Diba? And we Christians are supposed to stand out from the rest of the people na meron. Bakit? Una, if you want to stand out in the company, in, in, in your personal life, in your family, okay, in the school, sabi ng iba, intellect is important. Mahalaga na ma matalino ka. Mahalaga na may kaalaman ka. Okay? Tama naman, ano? Kailangan naman, no? Pero the question is, yung ba talaga ang paraan para ikaw ay mag-stand out? Because I do believe, marami pong mga tao na hindi gano'n ang katalinuhan, pero ang ganda ng trabaho. Tao ba? Tao ba? Ang dami ko pong nakita ng mga estudyante na hindi po gano'n katalinuhan, pero pambihira iba ang klase performance sa school. So it only means that one way or the other, intellect is important, pero hindi talaga siya ang paraan para ikaw ay mag-stand out. Some would say, intensity would stand out. The intensity is important for you to stand out and for you to make a difference. So it is yung intensity. Yung bang may eagerness ka, yung bang sobrang zealous ka, yung bang go-getter ka. Diba? Yung tipong, lahat go yan! Sige, go! Go! Diba may enthusiasm? Sabi nila, yun daw ang dahilan para ito ay mag-stand out. Aggressive ka. Pero totoo, ang dami kong nakita may intensity. Di ba? Yung aggressive. Pero pag tingin mo, ang dami na, ang dami na gawang pagkakamali dahil sobrang pagiging aggressive. Eh, pastor, dapat po pagsabayin yung ano, intellect at saka yung, uh, yung intensity. Yung pagiging aggressive mo, dapat ahalawa mo ng intellect. Pwede. Pero, Is that the way for us to stand out? Is that the way 
for us to really make a difference in this world? Sabi ng iba, it would be insight, yung perspective, para na mo sa buhay. Ibig sabihin, prinsipyo sa buhay. Yun daw ang magiging paraan para ikaw ay maging, maging iba o maging angat sa iba. The truth of the matter, kung papansinin po natin si Daniel, tingnan natin si Daniel. Diba? In, in Daniel chapter 1 verse 4, alam niyo po ba si Daniel have intellect? Daniel chapter 1 verse 4, sabi na, He was gifted in all wisdom, possessing knowledge and quick to understand. That's Daniel. But the question, ito ba ang nagpaangat kay Daniel? Dito ba naging iba si Daniel sa ibang mga tao? I don't think so. He was described to have wisdom. Si Daniel ba? May intensity ba ito? May seriousness ba ito? Meron ba siyang uh, yung tipong bang passionate ba sa ginagawa niya? I think so. Because in Daniel chapter 1 verse 8, ang sabi niya, He purposed in his heart that he would not defile himself. Grabe eagerness nito, no? Talagang nilagay niyang purpose ng buhay niya. Dapat ako ay maging perfect in the sight of God. Even though I am not perfect, sabi ni Daniel, I purpose it in my heart na hindi ko sisirain ang sarili ko para sa Panginoon. Ibang klase ang intensity nitong tao na ito. Right? Sumunod, maganda ba inside ni Daniel? In Daniel chapter 2 and, and in Daniel chapter 5, when he keenly discerned Nebuchadnezzar's dream, ano ginawa niya? And the handwriting on Abelsasar's wall, ano ginawa niya? Hindi ba ang ganda ng inside nito? Hindi ba, akala niyo po ba, si Joseph lang ang nag interpret ng dream? At si Joseph lang nag-interpret ng dream? Ang talino ni Daniel. Ibang klase ang perspective ni Daniel because he interpreted the dream of Nebuch- King Nebuchadnezzar. Matalino? Di ba? May intensity? Compassionate? Maganda ang insight. Pero hindi po yun ang naging dahilan kung bakit lumutang si Daniel from the rest ang lumutak, ang, 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 ang bagay na nagpalutak kay Daniel from the rest is the word integrity o the character o yung yung character niya ng pag, pagkakaroon ng integridad. Now, what is integrity? The, the, the Webster Dictionary says, integrity is the quality of being honest. Listen to this. It is the quality of being honest and having strong moral principles. Moral uprightness. Christians, when this was defined by Webster, ang sabi dyan, hindi lang pagiging honest. The basis of your honesty, if you have integrity, is the strong moral principles. Christians, ano po ba ang basihan ng moral principle ng mga mara ng palataya? The basis and the primary basis of the moral principles of Christians is the word of God. Pag sinabi po moral, ibig sabihin ito yung dapat na ginagawa. Ang mga bagay na immoral, ibig sabihin hindi maganda sa harapan ng tao at hindi maganda sa harapan ng Panginoon, kaya dapat hindi ginagawa. At ang sabi ito, it is also the moral uprightness. Kaya po meron pong word na ethics. Ibig sabihin, mayroong kang basihan ng pagawa ng tama at mali. At kapag ka ang isang tao ay may integridad, kapag ka alam niyang tama, ang tama ay kanyang tinatayuan. Kapag ka alam niya ang isang bagay na dagagawin niya o dapat niyang gawin ay mali, iniiwasan niya yung mali. Ang tawag po dyan ay integridad. The truth of the matter, as of this moment, marami pong mga, mga, mga tao na walang integridad. Bakit? Many Christians, hindi na po lahat ng tao, many Christians are so-called Christians but compromising Christians. Many Christians would say, I am saved. Many Christians would say, I am a child of God. Many would say, I am blessed by the Lord. Many would say, I am serving God. But look at their lives. When they go to church, they will serve the Lord. When they come out, 
or went out of the church, look at their lives. Doon mo makikita kung ang taong yan o yung man ng palatayan ay may integridad. Ang dahil po mga manang palatayan, compromising ngayon eh. Patunayan po natin. Subukan po natin. Maraming po mga young people dito. Sa lugar na lang natin, sa IBC Manila, sabihin natin, may mga ibang young people, hindi nag-church. Bakit? Kasi po, na-invita po po ng barkata ko, pumunta daw po kami, may parada daw po ng mga ano eh. Di ba? Yung mga parada ng mga ano, yun sa Manila. Alam niyo na yun, ayoko na sabihin. Mananap pala kaya ito ha? Tinuturuan. At sabi ng Bible, Thou shalt not have any other gods beside Him. Pero pumupunta ka sa parada, mananap pala kaya ito ha? Pag tinanong mo, bakit ka pumunta doon? Eh kasi po sabi ng mga kabarkata ko, Compromising Christians. Di ba? Maraming mga young people, nasabi ng kaibigan mo, alam mo, pagka nag-bisyo ka, cool. Diba? Ang ginagawa mo, nag-bisyo ka din. Christian ka. Alam mo, itinuturo sa'yo ng Panginoon. Dice, thou shalt not define your body because your body is the temple of the Holy Spirit. Huwag mong sisirain ang katawan mo dahil yan ay pahiram lang sa'yo ng Panginoon. Pero dahil sinabi ng kabarkana mo, sinabi ng mga classmate mo, ginawa mo. Tama? Ang tawag doon, compromising Christians. Pero pagdating sa church, di ba? Mananatilis sa iyong liling. Bisa ka na dati, alam mo pa eh. Nagbibiso ka. Mananatilis sa iyong liling. Compromising Christians, di ba? Nakakahiya eh, no? Sa workplace, pasirin nyo. Eh makita ka mga tao lang integridad. Yung mga empleyadong laging late. Di ba? Sabi niya, Christian yan! Di ba? Laging late. Di ba? Yung break time ng lunch, one hour, sa kanya two hours. Christian yan. Tapos, di ba? Nalaglag yung ano, nalaglag yung baso, napamura. Ay, Philippine Islands! Ha? Ang Philippine Islands, alam mo rin na yun, ayoko magmura eh. Di ba? Napamura. Tapos malaman mo, Christian pala. Kasabihin sa'yo, sa mga busy makikita nyo to. Christian ka? Oo eh. Christian din ako eh, kumain na yan. Nakakaya eh. Ba't ka nahihiya? Kasi yung testimony mo hindi maganda eh. Kung Christian ka, umarte ka at umakto kang kristyano. Kung talagang tunay na mananampalataya ka, ipamuhay mo at pamuhay natin ang itinuturo ng Panginoon sa atin. Kaya nga po merong tinatawag na conviction. There is a difference between conviction and preference. Ang preference, yung tahimik ang Bible doon. Pwede mong gawin. Pero may mga bagay sa Bible. Okay? Kasi sinasabi talaga ng Panginoon, hindi mo dapat ginagawa. Huwag mo lang gawin. Yung iba, gumagawa pa ng parakan eh. Kaya ito, sabi ko sa inyo, intellect is not the way for you to stand out. Kasi maraming mga tao, ginagamit ang intellect para paliin ang salita ng Diyos. Let me tell you one thing. Okay? Sabi ng Panginoon, Thou shall not defile the temple of the Holy Spirit, which is our body, because it was given to us by the Lord. It was the temple of the Holy Spirit. Ito pong katawan natin ay hindi po atin. Pagamit lang ng Panginoon, kaya po ang tawag sa atin ay stewards. Tama po ba? Okay. Sabi nung iba, no? nagbisyo. Kristiyano, nagbisyo, nagyosi, nagdrugs. Pastor! Preference yan. Bakit? wala sa scripture. Pero pa sinabi dyan, Thou shall not jut shabu. Diba? May sinayo pa sa Bible, that Thou shall not drink liquor. Diba? Thou shall not drink San Miguel. Thou shall not drink Ginebra. May sinayo pa sa Bible? Sabi, eh sabi ng pastor, eh wala. 
Wala naman talaga eh. Kaya oh, di ba? Balil pa nga pastor si ano eh, San Miguel eh. Isa mo San Miguel? Santo eh. Kaya hindi ibig sabihin din ang asulat doon. Pandaan natin ay hindi pinagbabawal ng Panginoon. Bakit? Anong basihan doon? Huwag po sirain ang templo ng Banal na Spirito eh. Tama? Ano? Pag kumilong ka ng ala, ano sisira sa'yo? Ha? Liver! Hmm. O, oh, edi sinisira mo yung katawan mo. Kapag ka nag-iwasi ka, ano sinisira mo? Lungs mo. O, edi sinisira mo, hindi pa yung temple of the Holy Spirit. Kapag ka ikaw, nag-droga ka, ano sinisira mo? Utak mo. Kaya pagkausap ka nga ngayon. Ano araw ngayon? Ah, eh... Pasto nila ka na kagano'ng bala. <laughs> Bakit? Kakapinagod na yung utak mo eh. Sinisira mo yung utak mo eh. Pero alam, pinakamasakit doon mga kaibigan mga kapatid? Maraming mga manong pala tayo, ganyan. Ako po nananalangin, sana, mga taga-MBC Manila, maging matapat tayo sa Panginoon at hindi tayo compromising Christians, ha? Hindi porkit sabihin ng mga kusino-sino, eh, susunod ka. Tandaan natin, kahit sabihin ng asawa mo na gumawa ka ng mali, huwag mong tutularan na ito kung gagawin. Kahit sabihin ng kaibigan mo na gumawa ka ng mali, huwag mong tutularan yan. Bakit? Ang mali, mali. Ang tama, tama. Ang tawag dyan, integridad. Tingnan natin ang buhay ni, ni, ni Daniel. Ano po ba nangyari kay Daniel? Ano po ba ang naging life challenges ni Daniel? Ano po ba yung naging discomfort ni Daniel? In Daniel chapter 6, reading from verse 1 to verse 5, makikita natin, nag-gather yung mga prince and princess. Nag-gather po dyan yung mga tinatawag na prefects and satraps. Ang tawag po dito, they were the governors of the medias. Okay, ito po yung mga time na ito, ito po yung mga tagapayo ng king. Tandaan natin, during this time, the king is already King Darius. Okay, pinapayuhan nila si King Darius. Ngayon, dahil si Daniel, from Daniel chapter 1, reading from verse uh, chapter 1 to chapter 5, makikita natin kung paano napunta si Daniel sa kariyan. Remember, nagkaroon ng ano, dream pangitain si King Nebuchadnezzar. At ano nangyari dito? Sino nakapang-interpret? Wala pong sino man from the kingdom interpreted correctly kung ano po yung dream ni King Nebuchadnezzar. It was Daniel who actually interpreted it. And with this, nakita po natin, nagkaroon ng ka ka mga kaibigan itong si Daniel. Okay? At yung mga kaibigan po niya na ito, their integrity was also tested by the Lord. Handaan natin. Remember the story of uh, Shadrach, Meshach, and Abednego? Remember? Ang sabi, uh, 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 ang decree ni King Nebuchadnezzar was, pag dumating ng gantong oras, kayo ay magbabaw doon sa ginawang rebulto, mag doon kayo mag-worship. Ang integridad nitong mga to, Dumating yung oras, pinatulog yung kampana, hindi sila lumot, hindi sila sumamba. Anong nakita? Nakita yung tatlo na guapings. Si Shadrach, silang kauna-unahang guapings. Hindi si Eric Proctuso, si Mark Anthony Fernandez, at saka sino ba isa? Joe Marie Iliana. Hindi po sila ang tunay na guapings. Ang tunay na guapings ay si Shadrach, si Misha, at si Abednego. Bakit? Nung nakita sila doon, na hindi sumasamba doon sa ginawang rebulto, anong ginawa? Hindi ba pinatawag sila at pinalindigan nila ang kanilang pananampalataya sa Panginoon? And ang ginawa sa kanila, they were thrown in the fiery furnace. Yung fiery furnace na yun, daig pa nun ang pugon ng pandisal. Sa pandisal, umaalsa ang plow. Dito, pag pinasok ka sa pugon, malulusaw ka pati buto mo. Technically, buhay ka na ang tanong ito, pag pinamatay ang tanong doon, ah... Uh, Krinimate. Parang ang buhay na krinimate dito. Panda, sa sobrang init nito, ito mga kapatid na nangyari, okay? Sa sobrang init nito, pinasok sila doon. Pinabuksan ng hari. Pinacheck. Kumusta na ba yung tatlo? Luto na ba? Diba? Pagbukas ng guard. Sobrang init, ha? 
ang namatay, yung guard. Tama? Tapos ni Akal, nabugahan ng hangin at ng usok, ng presyo ng usok, patay, sunog, yung guard. Pero, yung sumilip from afar, nakita nila, it was Shadrach, Meshach, and Abednego, and there is one more. Pinalabas si Shadrach, Meshach, and Abednego, not even a smell of smoke was smelled in the shirts and in the clothes of Shadrach, Meshach, and Abednego. They were saved by God. Sobra, no? Tanindigan, may integridad. Ang tanong, nasaan si Daniel during this time? According to Bible scholars, si Daniel daw was in an official business. Kasi I do believe, if Daniel was there, hindi rin po siya magkasamba doon. Hindi rin siya sasamba doon. Because he is known to be Daniel, the man of integrity in the Bible. Okay? Some, some Bible scholars would say, the assumption would be, he was on a specific uh, uh, duty na pinagawa sa kanya ng hari. He was out of that place during that time. Pero, it doesn't mean he was already excused. Bakit? Pumasok ang Daniel chapter 6. Nakita nung mga prince and princess ang pagiging malapit ni Daniel sa hari. Even kay King Darius. At ang ingit na ito, nagsimula pa to nung Daniel chapter 1. Bakit? Eh, wala man nakapag-interpret nung dream eh. Yung feeling nila, Sila nakakaalam at sila ang matalino at sila ang nakakaangak because of their position was actually binaba ng Panginoon kasi wala silang naitulong. Hindi, hindi nila na-interpret. Pero pansinin natin, dito, nag, ang unang-unang discomfort na nakita natin dito in the life of Daniel as his integrity was tested. Yung po mga governors of media envied and jealous was, was, was jealous with Daniel nagselos sila kay Daniel, naingit sila kay Daniel. Kaya makaibigan mga kapatid, huwag po kayong maiingit. Dahil ang ingit, ililid kayo yan sa pagkakasala. Hindi ba? Kung bogey yung katabi mo, huwag ka maiingit na bogey siya. Tandaan mo, bogey ka rin. Magkaiba lang ang hilag ng mukha nyo. Huwag kang maiingit kung may bago siya driver's shoes. Pasalamat ka, may sinusuot ka bang sa batos. Huwag kang maingit kung may kotse siya. Hindi mo ba alam, basta ka ba kung pag-drive kaysa mag-commute? Eh, maraming mga mga nagparatay, ang ingit ang ingit eh. Nakakaingit ang haba ng buhok niya. O hindi, ba't ka naingit doon sa kalbo? Yung kalbo ang problema niya, wala sa susuklayin. Ikaw naman, naiingit ka kasi ang haba ng susuklayin mo. Ano ba talaga? Diba? Pansin niyo nung naingit yung mga to kay Daniel, Tignan nyo, sabi ko sa inyo, envy and jealousy would lead you to sin. Anong ginawa nila? Gumawa ng issue. Pira, no? Dahil bakit na nakita nila? Sabi ng mga, yung mga governors, sabi ng mga, ng mga uh, prefects and sarapats or mga prince and princess nung during this time, sabi nila, in the law, okay? In the law of uh, of the king, wala tayo makikita ano ang blemish dito. In chapter 1, hanggang chapter, in chapter 1, at 6, verse 1 to 5, wala silang makikita kahit anong blemish. Ibig sabihin, yung prinsipyo na what is, what is for Caesar was given to Caesar and what is for the Lord was given to the Lord, it was applied by Daniel. Bakit? Sumusunod sa gobyerno eh. Mabait eh. Good citizen during this time. Walang makikita kahit anong imperfection. Ito mga to. Sipin mo ako, sabihin natin, Pastor BJ, kasuhan natin. Ay, Sumusunod to, pag tumatawid ng kali, talagang hinihintay muna mag-green, di ba? O kaya, di ba, pagka ito ay, uh, ang tarik ito, uh, ano mga, mga mga batas, hindi bumapatay ito, mabait talaga to, hindi nagnanakaw, di ba? Mabait, sobrang bait ito. Ganun din si Daniel, para sila makita. Tinan nyo ha, dahil sa ingit, ang ginawa nila, gumawa sila issue. Nag-meeting, sipin nyo, during this time, it is misa na rin, ano? On the back of Daniel, nag-meeting itong mga to. Nag-plano. It was a premeditated, it was a planned thing na ginawa nitong mga to. Anong ginawa nila? Sabi nila, wala tayo makita ang blemish in the law. In the decrees of the king, wala siyang binaviolate. 
Even during the time of Shadrach, Meshach, and Abednego, wala siya na-violate because he is out of town. He was actually out of place. Wala pa siya na-violate. Sabi niya, sandali, isang bagay lang ang kung pwede mag-violate. Kapag ka gumawa tayo ng batas na sasalungat sa batas ng Diyos ni Daniel, dun, magkakamali ito. Bakit? Dun palang, basang-basa mo na. Even itong mga tao na ito, nakita ang integridad ni Daniel. Sobra, no? Even itong mga tao, nakita nila ang paninindigan ni Daniel at alam nila, dun lang siya magkakamali. Anong ginawa nila? O, oh, hindi ba? Nag-file. Ang masakit nito, hindi lang mga chismosong chismosa to, no? Ang tawag dito, sulsulero din. Bakit? Ano sumunod? In Daniel chapter 6, anong ginawa nila doon sa king? Kay King Darius. Di ba? Bulero pa nga itong mga ito, eh. Di ba? Long live the king. Di ba? King, gumawa ka ng decree. Di ba? I just paraphrase. King, gumawa ka ng decree na ganito. Gantong oras, dapat nananalangin sa ganito o bawal manalangin sa ganito. Yun ang ginawa nila decree, di ba? Ang sabi dun sa, sa, sa chapter uh, sa chapter 6, verse 6 to 7. Ang sabi dyan, Then these presidents and princes assembled together to the king and said, Thus unto king, King Darius, live forever. May pangbubola, no? Long live the king. Dama? O ito. All the presidents of the kingdom and governors and the princes and the counselors and the captains have consulted together established a royal statute to, to, uh, and, and to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, same of thee, O king, he shall be cast to the, uh, to the, the den of lions. Sipi nyo, may oras pa, no? Within 30 days. Walang ibang lalapit, walang mananalangin sa ibang Diyos. Alam mo na gumawa lang talaga ng batas para magkasala si Daniel. Kasi it was Daniel's commitment to the Lord to pray to the Lord. At makipag-usap sa Panginoon. Di ba sa atin, papapipray kayo. Kailangan pa minsan sabihan, di ba? Ah, patay, pray na tayo. Ito hindi ito kailangan sabihan. Ito, mananalangin ng pusa. Anong ginawa dito? Well, technically, reading the, 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 reading the verses, tingnan nyo ha, kung gaano katapang itong si Daniel. Si Nain ng Hari, yung decree. It was announced. Anong ginawa ng Daniel? Reading the following verses, ang ginawa niya, kahit na alam niya, natapos sa decree of the king, sabi niya, umakyat siya sa kwarto niya at nalalangin sa Panginoon. Oops! Wait lang. Pastor, matapang sa kwarto na nalangin. Hindi po. Tingnan nyo. Pag nakit niya sa kwarto niya, nung nalalangin siya sa Panginoon, binuksan niya ang bintana. Pag binuksan ang bintana, ibig sabihin, you want yourself to be visible. And you are actually putting yourself in danger during that time because there was a decree for 30 days not to have any petition to any gods. Ang ginawa niya? Hindi ba't nanalangin? Pag sinabi niya, Gusto, grabe naman yun po. Pwede naman isa na lang bintana, manalangin sa tahimik na lang. Or, pasensya na, tahimik lang muna akong nanalangin sa'yo ha. Kasi baka makakulong ako eh. Tama? Subukan natin po ngayon. Huwag naman sana, no? Sabihin, bawal na po mag-church. Ipapasa na lahat ng mga churches, bawal na mga church gatherings. Are you still going to church? What if our president would say, bawal na mag-Bible study? Huwag na Bible study ka pa din. Gusto ko Bible study ako, pero underground lang, ha? Diba? Pwede naman yun, di ba? Pero ito, ibang klase tapang, ano? Na nalangin pa rin, hindi takot pa pahaba at hindi takot na may, padala, may patakot sa lion's den. Kasi yun, yun, yun ang sinabi dito eh. He would be thrown to a lion's den. Di ba gagawin kang barbecue ng lion's den? Snack, merienda, midnight snack. Binok sa pembintana. Sobra, no? And in verse 16, anong yari? 
Dahil hindi siya napetuhan, he was judged to be thrown in the lion's den. Sa tingin niya, masakit sa hari yun? I think so. Kasi malapit sa kanya si Daniel eh. Ipinatapon niya si Daniel sa lion's den. At hindi yung discomfort nun, ano? Is your faith being challenged right now? Pero po ba dito mga Christian, ito ang mananang palataya? Na kayo lang ang mananang palataya sa bahay niyo? At pinipersecute kayo ng mga kamag-anak niyo na hindi mananang palataya? Di ba hindi challenge yan? Yung mga dating pa niya, patasal-tasal ka pa. Di ba? Pa-church-church ka pa. Experience niyo po ba yan? Na-experience niyo po ba yan yung mga tipong peer pressure? Napipressure ka ng mga kaibigan mo para mag-compromise sa pananampalataya mo. Have you ever felt the pressure ng inyong work para i-compromise mo ang Panginoon? Because that's a reality. I would remember during the 80s, ang trabaho, Monday to Friday lang. Ngayon, nauso yung mga call center, pambihira, no? Ang daligo na, ang pasok. At may shift pa yan. Grabe, no? Ibang klase. Ngayon, I would say, parang sobrang abusado na ng mga kumpanya ngayon. Talagang babanata nila, i-exhaust nila yung talagang resources nila dun sa ano. Resources nila dun sa kanilang ano. Mga empleyado. Hindi porkit pinapasahod ka, di ba? Eh, eh, pakalikuran mo na, Panginoon, that's not good. Right? Permiso, Mike. Di ba? Kahit na alam mo kung anong kakailatan mo. Sige, pag sa barkada natin, hindi ka sumama sa amin sa gimmick namin o kaya sa vision namin. Hindi ka nain, ha? Hindi ka na namin tropa, hindi ka na namin barkada. Anong gagawin mo? Pagpapalit mo ba ang Panginoon dahil hindi ka na in? Paano? Kung sabi ng amo mo, pag ikaw, hindi umasok, tanggalan ka ng trabaho. Ha? Pagpapalit mo ba ang Panginoon dahil doon? Paano? Kung sabihin ng pamilya mo, pamilya ka, ang Panginoon mo, na sinasamba mo, o kami pamilya mo, anong gagawin mo? Ang hirap ng tanong na yan, Pastor. Ha? Mahirap sa atin, ano? Pero tingnan mo kung anong ginawa po ni Daniel. Ano ba ginawa ni Daniel? Ilang bagay po na gusto natin makita. Unang pinakita ni Daniel, this is how he overcome the discomfort and the trials of his life and the life challenges na meron si Daniel. Ano natin? In Daniel chapter 6, verse 1 to 3, Daniel show that his integrity is rooted even in his private life malalim niyang itinanim na yung integridad hindi lang sa kanya basta nasa ulo. Yung integridad, hindi lang niya basta isinapuso. Yung integridad ng buhay niya ay itinanim niya sa kahalibuturan ng kanyang buhay para pag lumabas siya ng mundo, pag lumabas siya, kausap niya yung mga tao ay siya ay mananatili pa rin may integridad. He practices yung integrity even in his private life. Yung totoo, ito po may word sa Pilipino eh. Ang tapay mga tawag sa Pilipino, kapag ka ang isang tao ay hindi nagpapakita ng totoo, hindi nagpapakatotoo, ano tawag doon? Ha? Plastic. Di ba? The modern term is orokan. Oo. Ang pinakamasakit na term ay hypocrite. Ano ba? Ano? Pero ito, yung integridad ni, ni Daniel, tandaan natin, he is not a hypocrite. Bakit? Even in his private life. Bakit sinabi yung private life? Bakit? Kapag ka ba sinusubo ka ng jablo, sinusubo ka ng jablo sa public lang? Hindi. Sinusubo ka rin ng jablo kapag ka nasa loob ka ng tahanan mo. Sinusubo ka rin ng jablo kapag ka mag-isa ka pa rin. Sinusubo ka ng jablo ang pananampalataya mo kahit mag-isa ka. Kahit nagtatago ka, kahit nasa CR ka, kahit nasa kwarto ka mag-isa, 
susubukin ng Diablo ang pananampalataya mo. At kapag ka wala kang integridad, even in your private life, you can compromise your faith. Tanungin ko na lamang po kayo eh. Sabi ng Bible, Thou shalt meditate on the word day and night. Ang question ko sa inyo, kapag ka mag-isa kayo, kapag ka nasa kwarto kayo, nagbabasa po ba kayo ng salita ng Diyos? Nagbabasa po ba tayo ng salita ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon, pray without ceasing. If you are alone, are you still praying? Or you are just praying when you go to church on Sunday? Because if not, you are compromising Christians. Kapag ka nasa church ka, doon ka lang umaakto na isang kristyano. Pag nasa bahay ka, palamura ka. Pag nasa opisina ka, pala absent ka. Sa skwelahan, hindi ka nag-aaral. Sa skwelahan, nangungopia ka. Ah, pastor, iba ako. Hindi ako nangungopia. Ako kaya nagpapakopia. Parang ka ba ha? Compromising Christians. Daniel showed that his integrity, yung kanyang moral values ng paggawa ng mabuti, at pag-iwas sa masama, yung integridad na yun na pagtungtong niya doon, grabe, kahit sa private life niya, ginawa niya. Sumunod, in Daniel chapter 6 verse 4 to 5, anong pinakita ni Daniel? Ito mga pinakita niya, ito, itong paraan kung paano niya na-overcome yung test ng integrity niya ng Panginoon sa kanya. Daniel show that his integrity is reflected in his personal life. <clears throat> yung integridad niya ay nakikita sa kanyang personal na buhay. Let me tell you one thing. Nasumukan niya na po ba humarap sa salamin? Humarap tayo sa salamin. Minsan, this would be a very good evaluation sa sarili. Humarap tayo sa salamin. At tingnan mo kung nakikita mo. Are you seeing a man of integrity? Or a woman of integrity? Or are you seeing a person who is a compromising Christian? Tingnan mo sa sarili mo. When people looked at you, <coughs> Will it be the same as Daniel? Ang sabi ng mga prince and princess, yung mga governors, diba? yung prefects and seraphats, ang sabi doon, wala kaming makitang anumang blemish kay Daniel. Ang tangi lang paraan para magkasala siya ay gumawa ka ng batas against sa kanyang pananampalataya and that will be the law of God. Grabe, no? It was reflected when people saw Daniel, nakita nila si Daniel as perfect and upright man of God. Takot gumawa ng mali. Same as Job. Job chapter 1. He was perfect and upright. He was one of the greatest man of the East. Same. Because of integrity, nagre reflect the question, ano mo nag-reflect sa atin? We need to understand, reflection is important to Christianity. Bakit? Because we are identified by God to be His ambassadors on earth. We are representing the God of all gods, the King of all kings, the most powerful person in this universe, and that is God. Nire-represent mo ba? Ang masakit, maraming mga mananampalataya. Ang pangit ng refleksyon. Kaya nga, naririn natin yung ganitong mga kataga sa mga ibang unbelievers. Ganyan ba ang kristyano? Hindi ba dapat ang kristyano mapagmahal? Dahil ang sinasabi nila, ang kalang Diyos na tinanggap ay mapagmahal. Hindi ba dapat ang mga Kristiyano ay maunawain? 
dahil ang sinasabi nilang Diyos na kanilang tinanggap ay maunawain? Hindi ba dapat ang mga mananampalataya ay matulungin? Dahil ang Diyos na kanilang tinanggap na sinasabi nila ay matulungin? Ang problema sa ibang mananampalataya, lala sa mga compromising Christian, hindi sa atin nakikita ang bunga ng Espiritu. The fruit of the Spirit. Hindi nakikita yung love, patience, kindness, long-suffering, hindi nakikita. Minsan nga nakikita mo pa sa unbeliever pa eh. Hindi ba nakakalungkot yun? Buti pa yung unbeliever maunawain. Yung kristyano, hindi makaunawa. Reflection. Reflection is equal with our testimony. My question, is your testimony good? Is your testimony, is our testimony glorifying the Father? Kapag ka humarap ka sa salamin, anong ginagawa mo pag nakita mo ang pangit mo? Ang gulo ng buhok ko, anong ginagawa mo? Sinusukoy mo. Sa mga lalaki, simple lang eh, no? Pag humarap ka sa salamin, Okay na. Supply na ganun. Sa mga babae, hindi eh. Pag nakita nila, gosh, may pimple ako. Ayoko nang lumabas. Diba? Ano gagawin yan? Tinatakpan ng band aid. Ganun ba? Talagyan na ano yan? Ano yung foundation? O kaya concealer. Diba? As of yung makeup yan. Hindi pantay yung matabak dito. Dito hindi ah. Mamatay na make-up. Anong ginagawa? Pinapaganda, di ba? Para maging maganda ang reflection. Christians, ganun din tayo. Minsan, humarap-harap ka rin sa salamin. Tanongin mo rin sa sarili mo. Is Christ reflected in your life? Kasi pag hindi, baka dapat i-apply mo ang Panginoon sa puso mo at sa buhay mo. Let me quote Pastor Wayne with this quote. Sabi niya, last time, nakinan niyo mag -asawa? Karamihan na mag-asawa habang tumatagal na magkasama sila sa habang buhay, okay, nagiging magkamuka. Tama na! Alam mo, talagang ano kayo, talagang, talagang meant to for each other, talagang for, pang, for, eh, pang hashtag forever kayo, kasi nagiging magkamuka kayo eh. Yung totoo, hindi naman talaga. Diba? Magkamuka ba talaga kayo? Hindi. Pero dahil lagi kayong magkasama, yung gesture niya, nagagaya mo. Yung way of living niya, nagagaya mo. Kung matakaw siya, nagiging matakaw ka din. Kung panadayat siya, nagiging panadayat ka din. So, nagiging magkamuka kayo. Diba? Even your expressions, nagiging pareho. Pero may reality yun, sometimes, kaya maraming mara ng panadaya, hindi Christ-like, kasi hindi kayo lagi magkasama ni Kristo. Kasi kung lagi mo tayo magkasama ni Kristo, eh maaadap mo kung anong gusto ng Panginoon. Magagawa mo kung anong gusto ng Panginoon. Yung ayaw ng Panginoon, iniiwasan mo. Yung gusto ng Panginoon, ginagawa mo. You become Christ-like. Is that our reflection or not? You better ask yourself. Because every time, ang dami pong testing na ginagawa ng Panginoon, It's either your faith would be tested. It's either your status quo would be tested by the Lord. Or you would be the same as Daniel. Your integrity sa Panginoon at pananampalatay sa Panginoon would be tested by the Lord. And Daniel showed that his integrity was reflected in his personal life. Nakikita sa buhay niya. Naisa sa buhay niya. Kung ano tinuturo ng Panginoon. Ano bang aral ay binigay ng Panginoon sa kanya. Dahil ina-apply niya po sa kanyang buhay. Nakikita na sa siya bilang isang anak ng Diyos ay hindi lamang tinawag na kristyano. Hindi lamang basta amoy kristyano. Hindi lamang basta suot kristyano. Siya ay sinasa buhay niya ang pagiging isang kristyano. Being the ambassador of Christ in this world. A man of integrity. Next, Daniel showed that his integrity was reinforced in his professional life. Daniel chapter 6 verse 4 to 10. Punta tayo, tama, no? Kayo ng personal life. Diba? Yung kanyang sariling buhay. Ngayon, even in his professional life, 
Pasto may professional life pa si si Daniel. Yes, he does. Bakit? May trabaho yung tao ito eh. At ang trabaho ng tao ito ay hindi madaling trabaho. Lalo na kapag ka-integridad ang pinag-uusapan. Bakit? Ang trabaho ni Daniel ay sa gobyerno. Hindi po ko maninira, pero di po ba? Marami pong mga tao sa Pilipinas na lang walang tiwala sa mga ibinoto nyo. Binoto nyo na ka, hindi ba pinagkakatiwalaan eh. Bakit? Sa gobyerno ang tindi ng test dyan sa integridad mo. Di ba? Sige na, bigyan kita ng liman libo. Okay na itong lisensya ko. Nauso yung under the table. Kaya natuwa nga po ko isa ni kaibigan, kapatid natin, kabarkada, katropa. Di ba? Kainuman ng kape. Hala na dito si, ano, si Pastor ni, si, ano, uh, Pastor Jeremiah, Pastor Attorney Jeremiah Belica. I invited him before in this church. I am so blessed because he was appointed by our beloved president to be uh, the ARTA the General Director. Ano yung ARTA? It was anti-red tape. Okay? Siya ang general director ngayon. So, tuntuwa ako sa kanya. As well, tuntuwa ako sa kanya. Pre, ang hirap mo na makausap ha. Ano, pastor, pasensya na ha. Talagang busy, ikot ng ikot eh. Ano niya? So, okay lang. Pagkatapos mo, tsaka tayo magkape. Diba? Kasi sa gobyerno, maraming red tape. Maraming padulas. Integrity sa subukin. Doon nagtatrabaho si Daniel. Akala niyo po ba ang red tape? Panahon lang ngayon? Hindi. During the Old Testament times, may red tape niya. Ano ba ang ginawa dito? Hindi ba sinusulan ng mga prince and princess yung king? Kumuha tayo ng batas para ito. Pakinita natin ito. Di ba? Masakit dito. Yung, yung hari, uto-uto naman. Sige, gawa tayo. Long live the king. Di ba? <laughs> Nauto siya ng mga counselors niya. Wala rin integridad eh, no? Walang sariling pag-iisip eh. Pero si Daniel, ibang klase ng test nito, he show his integrity was reinforced in his professional life. Kahit sa pang-professional niya, hindi lang pag nakatakot siya sa kwarto, hindi lang kapag lumalabas siya sa ibang tao, nakikisa lang mo sa ibang tao, ipinapakita ang integridad niya. Even sa trabaho, ipinapakita ang integridad. Ang isang kristyano, hindi lang kristyano sa loob ng simbahan. Ang kristyano, dapat kristyano, paglabas ng simbahan, pagpunta sa bahay, kahit sa trabaho, kristyano ka. Eh marami mga bala ng palataya, pagdating sa trabaho, hindi na kristyano eh. Pagdating sa sa trabaho, dahil pa ang unbeliever. Pero pagdating sa church, oh, di ba kabawasan ng pinta niya? Eh? Di ba? Pero pagdating sa trabaho niya, tara, biyernes na, iluma na. Compromising eh, no? Pagdating sa church, grabe, talaga kala mo, masyano, masyano eh. Pagdating sa eskwela, ano? Siya pa na mumuna sa mga katropa niya eh. Tara, kapit classes tayo. Di ba? Tanda mo, pag college, pagka 100% ng estudyante, wala. Hindi papasok si ma'am. Di ba? May mga ganung rule eh. Di ba? Loko-loko talaga eh, no? Ang masakit nung kasyano na mumuna. Kahit? Then yan, hindi eh. Kahit sa trabaho, pinakita niya kung gaano katindi ang integridad nito. Ang huli, sa pinakamaganda, Daniel chapter 6, verse 11 to 28, Daniel showed that his integrity is revealed, or was revealed, in his public life. Ang publikong buhay, pinakita niya. Pinanindigan niya. Hindi ba sabi niya, bawal malalangin, that's a decree of the king, kasunsun ng mga governors. Because of his integrity, hindi niya sinunod yun. Because with him, the greater command is the command of God. The best relationship 
to invest upon is not to the king but to his God and Savior. And with his integrity, he doesn't care if he would be thrown to the lion's den. Ang ginawa niya, binuksan yung bintana. Because he want to commune with the Lord personally. Hindi para magpasikat siya, mananalangin ako. Pakikita ko sa mga tao, nananalangin ako ah. Hindi ganun eh. Pero yung umbang alam mo na masisipat ka ng mga nagbabantay sa'yo magkamali na nagbibilitignan ka. Tandaan natin, Christians, look at me. I'll tell you this. Even a fool have at least three followers. Kahit isang mangmang mayroong at least tatlong tagasunod at lung set ng mata na sumusunod sa iyo at mahaaring gumaya sa iyo. Ang tanong, kung ikaw kristyano ka, may nakatingin sa iyong mata, saan mo sila ililimit? Palapit sa Panginoon o palayo sa Panginoon? That is what Daniel is doing. Gusto niyang ilapit kahit na yung mga tao na nagplano ng masama sa kanya sa Panginoon living true example ano nangyari? pinatapon si Daniel he was thrown in the lion's den he was thrown in the lion's den where the lions were hungry Nakapunta na po kayo sa Manila Soup. Nire-renovate ngayon, ano? Di ba may lions din doon? Merong cage ng lion. Pagka po ba pumunta kayo sa isang zoo na may lion, sabi sa inyo nung tour guide nyo, pasok kayo. Tuloy po kayo. Tutuloy ka? Hindi. Bakit? Takot kang lapake ng lion. Eh, pagka ganito ang sinabi sa inyo ng tour guide, tuloy po kayo dun sa cage ng lion. Sakto po, gutom na gutom siya ngayon. <laughs> Tingin ko po po si Jelo ang papasok, <laughs> hindi po masag apektado. <laughs> diba? Parang sasabihin yung lion, rehas ba yun? <laughs> joke lang, joke lang. Ano po pataba ka talaga, please? Okay. Pakainin, may sopas pa ba dyan? Pasok ka. <laughs> diba? Pero pagka gano'n ang sinabi sa iyo, papasok ka ba, Jello? <laughs> Pero may kumakanta, igiling-giling. Hindi <laughs> 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 ka papasok, bakit? Alam mong mamamatay ka eh! Ano ginawa kay Daniel? Pinatapon doon. And this is what happened. <laughs> Daniel chapter 6, verse 16 onwards. Basahin ko po sa inyo. At siguro sa mga nabasahin natin, ano? Daniel the Lion's Den. Matatakpak na po sa po ako. Kasi pinakita na natin kung paano niya na-overcome eh. Yung integridad niya eh. Na-overcome yung challenge, yung challenge yung integrity niya. This is what happened. This is how the Lord rescued and saved His people. Remember the book of Job? Nung tinay si Job ng Panginoon, ano nga sa kanya? All his possessions was doubled by the Lord. Amen? Amen. After he overcome in trial ang buhay niya, lahat ng possession niya, dinoble ng Panginoon. Noong si Abraham nag-undergo ng test of faith niya, anong ginawa ng Panginoon? The Lord fulfilled all the promises in Abraham that he would become father of many nations, that he would be blessed. And he, would, and he says that the, the, first, the people who would bless Israel would be blessed as well. Right? Kaya nang sinabi doon, eh, di ba? Blinness si Abraham. Tignan natin kung anong ginawa ng Panginoon. Kay Daniel. Well, punta kay Shadrach, Misha, kay Nabentigo. Shadrach, Misha, kay Nabentigo. Integrity was tested. They were thrown in the fiery furnace. Anong ginawa ng Panginoon? Ito yung literal na I will never leave you nor forsake you. Because when the guard opened the, the, the fiery furnace, what happened? They saw 
four people. And one of them is God. The only guys who actually know that that is God is Shadrach, Meshach, and Abednego. The people from the outside didn't recognize that it was God. Ang sabi doon, they, they have a companion. May kasama sila. Tandaan natin, ganun din. Sa mga nanampalataya, alam mo kung kasama mo, Panginoon. Sa mga hindi pa nanampalataya, ang tingin nila, may stranger siya kasama. Kaya tingin naman ang Panginoon, kaya din nila. Sabi dito, Daniel chapter 6 verse 16. Then, Diyan na lang, sige. Verse 16. So the king gave the order, and they brought Daniel, and threw him into the lion's den. The king said to Daniel, Tinan niyo po, ganito po kalapit si Daniel sa king eh, no? Because it was a decree. The king was mandated to throw him in the lion's den. Tinan niyo, sabi dito ah, The king said to Daniel, May your God, whom you serve, Continually, integrity yan. Okay? Faithfulness yan. Rescue you. Kung ako talaga, kung ako yung hari, at gusto ko talagang patayin ito, dahil sinuway niyo yung batas ng, ng kaharihan, hindi mo na sabihin na sana, i-rescue ka ng Diyos na pinagilipuran mo ha. Baka sabihin mo dyan, buti nga sa'yo. Hindi eh. Ang sabi dito, di ba? May your God whom you serve continually, Rescue you. Next. A stone was brought and placed over the mouth of the den, and king sealed it with his own signet ring, and with the signet rings of his nobles, so that nothing in regard to Daniel could be changed. Next. Then the king went into his palace and spent the night fasting. Ayun nyo? Nag-fasting pa? Ano yung makapasa ng fasting? Diba? Nag-pray. Hindi ito tabi hinihiling siya. Pero nag-pray ito. He went fasting. Sabi ito, no diversions were brought to him and he could not sleep. Sipi niya, nag-fasting. Nawala ang peace of mind. <laughs> Hindi makatulog, bantulog. Next. At the first light of dawn, pagputok ng umaga, the king get up and heart hurried to the lion's den. Pumunta siya kagad sa lion's den. Next, gumaganda na. Sabi ito, when he reached the den, he cried out in anguish to Daniel. Sabi niya, sumigaw siya. Palapit pa lang siya dun sa lion's den. He was crying out. He was shouting to Daniel. Sabi niya, Daniel, servant of the living God, the king said, has your God whom you serve continually been able to rescue you? From the lions, sobrang care ang ipinakita. Pansinin natin, what was the reply? Then Daniel spoke with the king, May the king live forever. Commensurate to his respect and works worship sa Panginoon. So commensurate with his reverence sa Panginoon commensurate sa kanyang integridad na paninindigan ng pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. May respeto rin siya sa hari. Hindi to disrespectful. May respect sa authority. May the king live forever. Next. My God sent his angels and shut the lion's mouth. They haven't hurt me. For I was found innocent before him. Also, I have not committed a crime against you, my king. Next. The king was overjoyed and gave orders to Daniel to take Daniel out of the den. So Daniel was taken out of the den uninjured, for he trusted in his God. Amen. Hindi pinabayahan ng Panginoon si Daniel na sirain yung integridad niya sa harapan ng hari since it was reinforced his integrity was reinforced in his professional life 
hindi hinayaan ng Panginoon na masira si Daniel sa kanyang hari. Pero hindi rin pinabayaan ni Daniel na ipagpalit yung kanyang integridad sa hari sa integridad niya sa Panginoon. Mas pinalindigan niya ang Panginoon. And with this, anong nagawa? The reflection of his integrity was shown to the king. At hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Christians, kung matututo lang tayong manindigan sa Panginoon, kung matututo lang po tayo na magtapat sa Panginoon, hindi lang sa church, kundi sa tahanan, sa trabaho, pinalilindigan mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Believe it or not, in the life of Daniel, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. The lions were hungry, pero ang Panginoon, binusalan yung mga leon. Hindi kayo gutom. Akala nyo lang gutom kayo. Busog kayo. Alam niyo po ba, nung nakita ng hari si Daniel, Daniel was actually lying down at the belly of the lion. Ang laking una nito, no? Di ba? Kasarap kayo matulog sa may stock toy. Hindi mo sinas kang ganun. Ito, lupit, ano? Warm yung body ng lion. Ayaw na pa yung mainitan si Daniel. Di ba? Niyaya ka pa siya. Para mo kinakamot pa. Baka di ba sa likod? Kinakamot ng dana. <laughs> But he was saved by God. Questions? May fellow brothers and sisters, kaya ba kayo mga mana ng palataya? Tingin nyo patuloy ang persecution sa inyo? Eh kasi hindi na tayo, hindi, hindi tayo nanindigan sa Panginoon eh. Subukan mo nanindigan ka sa Panginoon. Ito ba kaya ng Panginoon? Si Job ba na dumasa tayo ng buhay na pinabayaan ng Panginoon? Hindi. Nanindigan na ng palataya, nagpakatapat sa Panginoon, pinagpala ng Panginoon. Si Abraham ba ng tinesong faith niya, pinabayaan ng Panginoon? Hindi. Nagpakatapat na ng palataya na natili sa Panginoon. Ano ginawa ng Panginoon? Pinagpala, naging tapat ang Panginoon sa pangako niya. Kay Shadrach, Misha, kay Nabednego, nanindigan sa pananampalataya na sa Panginoon, pinabayaan ba ng Panginoon? Hindi. They were rescued by God. Sipin mo, in the fiery furnace, sila ng Panginoon na pe-fellowship. Iniisip ko nga eh, may barbecue kaya doon? Diba? O, oh, sa ito, Shadrach. Mm, sa ito, Mishak. Sa ito, Bendigo. O, oh, lutuloy yung pantisal. Because they were fellowshipping inside the fiery furnace. Ayun po ba? Sa kabila ng problema ba natin, nakikipag-fellowship tayo sa Panginoon? O sa kabila ng problema natin, tinatalimuran na natin ng Panginoon? Si Daniel, na natiling matapat sa Panginoon, pinalindigan ang pananampalataya niya sa Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Pinabayaan ba ng Panginoon? Hindi. He was rescued by God. Because God loves His children so much. But the question is, do you love God? Do we love God? Because if we love God, we will live in our integrity. And even the world challenges our integrity in Christ.